أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الواصل الحمد بالنعم والنعم بالشكر نحمده على آلائه كما نحمده على بلائه ونستعينه على هذه النفوس البتاء عما أمرت به والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد بعد يقوم حميدي من يزمونه سبحانه وتعالى na kumtakia rehma na amani mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kwanza kabisa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh kama tulivyoelezea kuhusiana na hali halisi ambayo ilikuwa inapatikana katika waislamu na katika zama za bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa wasallam na swala lenyewe ni swala la ukabila tukajiuliza kwamba swala hilo ina maana la kuishi kiukabila na kuangaliana kwa macho ya ukabila liliishia katika zama za bwana mtume au bwana mtume aliweza kulingoa kabisa kiasi kwamba swala hili baada yake halikupatikana na kama halikupatikana basi ikawa ndiyo sababu kwamba bwana mtume au uma huu au swala la kumteua kiongozi aliache au awaachie uma huu ili waweze kumteua kwa sababu kuna uwezekano wa kufikia natija na kukubaliana kwamba kiongozi ni fulani ili kwa hivyo ili uwezekana na moja kwa moja tunasema kwamba ni swala ambalo eh, halikuwezekana lakini kama nilivyosema kwamba baadhi au wale ambao wanasema kwamba swala hili bwana mtume kauachia umma wake waweze kuchaguana wao kwa wao na dilifanikiwa kwa sababu wale ambao walikwenda kuchaguana walikwenda katika sakifa wakachaguana na alhamdulillah wakawa wamempata kiongozi wa kwanza na wa pili na kadhalika sasa ni kweli swala hili lilitendeka kwa mizani ya udugu wa Kiislamu au lilifanyika kwa mizani ya nafs swala hili lilifanyika kwa maagizo ya bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallama swala hili lilipatikana kama ambavyo inatakikana au la sasa ndugu yangu muislamu nataka tuangalie swala la ukabila katika sakifa swala la ukabila katika sakifa ndugu zangu wa islamu siku za nyuma tulielezea kwamba baada ya kifo cha bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama baadhi ya ansar na muhajirin la baadhi ya ansar yani ausi na khazraj hawa ndo ansar wakazi wa Madina 
ama muhajirina kuna makureshi na wengineo sasa haswa wale ambao ni wakazi wa Madina kutokana na vita na ugomvi wao yani wao kwa wao baina Khazraj na Ausi baada ya kuondoka baada ya kupata habari kwamba bwana Mtume amekufa na kabla hajazikwa wao wakahisi kwamba watarudi katika hali yao ya kabla ya bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama watapigana wakaenda kuchaguana kumpata kiongozi si kwa lengo taban ukifanya utafiti si kwa lengo kwamba huyu ambaye atakuwa ni kiongozi ndiye kiongozi wa Waislamu hapana kwa sababu hawa maansar yani Ausi na Khazraji walikuwa najua kwamba uongozi kama uongozi wa Kiislamu yupo ambaye amekabidhiwa yupo ambao ambaye ameteuliwa si kwamba ni wao lakini jambo ambalo wao liliwasukuma kwamba waende kuchaguana katika sakifa wanataka umpate kiongozi ambaye atakuwa kwao ni kama muhimili mkubwa atakuwa ni nguzo muhimu ili wasije wakarudi katika hali ya ujahili na hapa walikuwa naogopa kwa sababu bwana mtume ameondoka kwa hiyo katika kipindi hiki bila shaka kutakuwa na uh, na 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 na, na, na vuta ni kuvute eh? kwa hiyo wakawa wamehisi hivyo sasa tarehe inatuambia kwamba walipokwenda kuchaguana na toban kiutafiti sikuona katika maneno ya Ausi na Khazraj wanachaguana kwamba tunataka tumchague kiongozi baada ya bwana mtume wao walitaka wachague kiongozi wao ambaye eh, ataweza eh, kuwasaidia katika mambo au katika masuala yao ya ugomvi na kadhalika lakini sasa katika muhajirina waliposikia kwamba ansar wako sehemu fulani na wanachaguana basi wao wakakurupuka wakawa wamefuata au wamewafuata walipofika ndani ya sakifa wala hajauliza mnafanya kitu gani kwa nini mmejikusanya hapa kwa nini mnachaguana hakuuliza sasa wao wakaingiza maudhu nyingine kwamba ah nyinyi mnataka mtu tangulie katika jambo hili jambo lipi jambo la uongozi baada ya bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wa wasallam ni letu sasa ina maana wale wakawa wamewachanganya na walikuta wameshamchagua bwana mmoja ambaye akiitwa ni Saad uh, bin Ubada amechaguliwa kwamba huyu ni kiongozi wao basi walipofika pale yakaanza sasa hayo majigambo ambayo tunayaelezea hapa wakaanza sisi ni ansar sisi tu, tunafaa kuwa viongozi wenu kwa sababu jinyi hii dini haikuweza kuwa na amani wala haikuweza kupata wafuasi kama inavyotakiwa isipokuwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wa wasallama alipohamia kwetu kwa hiyo ina maana sisi ndio wahami wakubwa wa hii dini kwa hiyo sisi tunafaa tuwe viongozi haya wakaja sasa muhajirin hao muhajirina kuna makabila mbalimbali mbali. lakini wale ambao haswa walikuwa ni vinara wakitoka katika Quraysh <laughs> wanasema swala hili ni letu sisi muhajirina na si muhajirina tu bali swala hili ni sisi makureish kwa hiyo sisi tunafaa tuwe viongozi wenu ndugu zangu waislamu waliendelea hivi kimvutano mpaka kajitokeza bwana mmoja akasema katika watu wa ansari akasema sasa mimi naopa uamuzi kwamba atoke kiongozi katika sisi na kwenu atoke kiongozi wale ambao walikuwa ni muhajirina wale walikuwa ni, wa, ni, ni mabwana wakubwa katika muhajirina wakasema haiwezekani sisi tukaongozwa na nyinyi sikia hayo yote ni masuala ya nini ya ukabila unaona ina maana hapa kama tutajalia kwamba hivi hivi ndivyo bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wa wasallama alikuwa nataka kwa kweli lengo la kukamilika uislamu hakuna kwa sababu uislamu utakuwa ni, ni masuala ya ukabila kwa sababu walipokwenda kuchaguana sijaona 
wanasema kwamba labda fulani ni mjuzi zaidi unaona kwamba huyu mjuzi anafaa kutuongoza sababu kiangalia bwana mtume kwanza jambo ambalo Mwenyezi Mungu alimwamrisha asome awe mjuzi na akasoma na akafundishwa akawa mjuzi bwana mtume akasema ana madina tula ilmi kwamba yeye ni jiji la elimu lakini mlango wake ni Ali ibn Abi Talib kwa hiyo mizani kwanza elimu pamoja na ucha Mungu yani al ilmu mahal amali elimu ambayo inakwendana inaendana inaambatana na nini na matendo na elimu ambayo inaambatana na matendo siku zote inaza ucha Mungu lakini ukiangalia katika sakifa hatuoni hata mmoja ambaye anasema kwamba yeye ana elimu kwamba anafaa kuongoza kwa sababu ana elimu na wala hatuoni kwamba yupo ambaye anasema mimi naongoza kwa sababu swala hili nimepewa na bwana mtume hapana bali kila mmoja analeta hoja kwamba mimi ni bora kwa sababu ya ukabila jamani na tukisema hapo sakifa ilikuwa ni sehemu ndogo ya kawaida tu. Si kwamba Waislamu wote wamekusanyika pale. Hawa ambao wanasema hivi ni watu kama watano ambao wanataka uongozi. Ha? Wanataka uongozi kwa njia hii. Sasa tujalie kwamba wote wamekusanyika. Basi ilikuwa ni vita. Lakini vile vile ndugu zangu wa Islam nakumbuka kwamba nilisema kwamba khalifa wa pili anasema kwamba anaomba hali ambayo ilijitokeza katika sakifa isije ikajirudia tena kwa sababu anasema ilikuwa ni hali mbaya sana yani wao kwa wao walikaribia kupigana mapanga mnakumbuka kwamba niliwasomeeni pale bwana mmoja alipochukua upanga ule upanga kaja kunyanganywa na fulani alipomnyanganya ule upanga akaupiga jiwe jiwe likafanya nini lika katika katika kuonyesha kwamba hali ilikuwa ilikuwa mbaya na vile vile hapa kuna maelezo marefu ambayo vile vile tunayanuku kutoka kwa nani kwa khalifa wa pili ina maana haya yote ambayo naelezea yanatoka kwa khalifa wa pili akisema namna gani au akielezea namna gani mambo yalivyokuwa lakini ndugu yangu muislam kwamba baada ya kupatikana zogo sehemu hii hawa sisi ni ansari hawa kusema sisi ni muhajirina hawa kusema sisi ni mkuraishi kwamba sisi tunafaa tutawale sisi tunafaa tuongoze basi mwisho kwa sababu katika aus na khazraj na huyu ambaye alikuwa amepitishwa kwa makabila haya mawili yeye alikuwa ni katika khazraj Saad ibn Ubada sasa katika ausi kuna ambao hafanyeni hakufanya nini hakumchagua ndio alipitishwa na Khazraj na baadhi katika Aus lakini bila shaka kuna ikhtilafu ambazo zijitokeza katika masuala ya uchaguzi ni jambo la kawaida kwamba si kwamba nyote mwaweza mkakubaliana kwamba fulani tumchague bila shaka watapatikana ambao wanapinga sasa sehemu hii ndio akatokea khalifa ambaye alikuja kuwa khalifa wa pili akasema kwamba mimi na mbai yule ambaye alikuja kuwa khalifa wa kwanza alipombai basi wakajitokeza wale ambao walikuwa ni wapinzani wa huyu Saad bin Ubada wakampa bai'a basi ikaonekana amepewa bai'a na wale ambao walikuwa ni muhajirina watu kama watano na wakapatikana wapinzani wa Saad wakampa bai'a na baada ya hapo huyu Saadi akakasirika akataka kupigana yule Saadi akakamatwa 
unaona yule Saad akakamatwa katolewa nje unaona kwa mujibu wa tarehe inaonyesha kwamba hata wale ambao ni katika kutoka Khazraj kabila la Khazraj hawakumpa bayi ya khalifa wa kwanza kama walikuja kutoa ina maana walikuja kutoa kwa vitisho kwa sababu gani kwa sababu ya ukabila hawa ni Khazraj Ausi Muhajirin Kureishi unaona kwa hiyo haya ni mambo ambayo maswahaba na waislamu walikuwa naishi nayo katika zama zile ina maana bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi alikuwa hajui haya ndugu yangu muislamu kwamba atatokea ili auache umma uchaguane kina mna hii lakini mnakumbuka kwamba mimi mara nyingi nawatupia swali kwamba wale ambao wanafikira hii bwana mtume kama mtume ameteuliwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na swala hili ni swala la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni suna ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kumteua mtume na ni suna ya Mwenyezi Mungu kwamba ateuliwe wasi lakini vile vile ni suna ya mtume kwamba wasi anatokana na nani na yule mtume au yule mtume ndiye anafanya nini anayemteua kwa sababu sisi kama wanadamu wa kawaida hakuna aliyekwenda kushauriana na Mwenyezi Mungu kwamba tunaomba tuteulie mtume huyu Muhammad eh? kama hivyo hivyo sisi wanadamu hatukuomba Mwenyezi Mungu amteue Muhammad bali alimteua na akafaa kwetu hivyo hivyo Mwenyezi Mungu yeye ndiye mwenye jukumu Mwenyezi Mungu na mtume wake wao ndio wenye jukumu la kumteua kiongozi baada ya bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wa wasallam na si kwa njia ya uchaguzi hapana ni kwa njia ya taayine anaainisha kwamba huyu ni kiongozi katika mnasaba fulani na inshallah tutakuja kuyaona kwamba ambaye aliainishwa kwa mujibu wa nas kwamba huyu ni imamu baada ya bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wa wasallam ni nani kwa hiyo ni dalili ya kwamba wale ambao walikwenda kuchaguana na kutafuta uongozi sikuwahi kuona hata siku moja wanasema kwamba wanakuja wanaingiwa na mwambia Saad ibn Ubada kwa nini wewe umeteuliwa hujui kwamba bwana mtume amesema mimi ndiye kiongozi hukumbuki siku fulani na sehemu fulani bwana mtume anasema kwamba mimi ni kiongozi hatukuona maona hivi hivi ndivyo tunavyowakamata hatukuona wote walikuwa wanatoa dalili za ukabila ukabila ndugu zangu wa Islam kwa hiyo sehemu hii ya ukabila ni tatizo kubwa ambalo bwana mtume asingeweza kulifumbia macho na Mwenyezi Mungu vile vile akalifumbia macho ndugu zangu wa Islam nimesema kwamba huu umma au hao waislamu wa wakati ule ambao wameishi katika zama za ujahiliya wanaishi kwa makabila yao ina maana kwa muda mfupi bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa alikuwa amekwisha ngoa hii mizizi ya ukabila hapana swala hili haliwezi likapatikana kwa muda mfupi wa miaka ishirini na mitatu au hata chini ya hapo haiwezekani swala hili litangoka baada ya ya kizazi kupita wamezaliwa katika Uislamu wamekulia katika Uislamu wakahisi kwamba hawa ni Waislamu pure Waislamu asili ha? hawa ndo ambao wataweza kuondoa mizizi kama hii lakini wale wote walikuwa ni wale ambao wamezaliwa katika ukafiri ambao wamezaliwa katika ujahili kwa hiyo ina maana walikuwa bado wana ile mila walikuwa bado wana fikra za nini za ukabila kwa hiyo Bwana mtume na Mwenyezi Mungu wasingeweza kuiacha dini hii ya Kiislamu ikawa uh, inaongozwa katika misingi hii ya ukabila. Lakini tat, swala kubwa ni kwamba wasingeweza kumpata kiongozi. Kwa sababu hata hao ambao wameongoza baadaye basi si kwamba hata huyu Saad ibn Ubada hakutoa baya. Huyu Saad ibn Ubada ilibidi ahame pale alikuja kufia huko kwa sababu alisema kwamba mimi si watambui na istoshe baada ya hapo sasa ndugu zangu wa Islam wakapatikana Banu Hashim wakawaambia nyinyi ambao mumeenda kusema kwamba nyinyi ni muhajirin na mnatokana na na Kureishi basi kama ni hivyo huyu mtume ni katika Kureishi lakini ni Banu Hashim 
ni katika Banu Hashim na Banu Hashim sisi tupo kama swala hili linakwenda kiukabila basi sisi tunafaa tuongoze Banu Hashim lakini vile vile wakiwaambia jamani nyinyi hamjui kwamba bwana mtume kamteua fulani kuwa ndiye kiongozi ah wengine wanasema ndio lakini sisi tunataka tuongoze kwa sababu haiwezekani utume uimamu au khalifa ukatoka katika nyumba moja sisi hatutaki hivyo tunataka masuala ya kidemokrasia kama wanavyosema sasa hivi ina maana Mwenyezi Mungu ye hana demokrasia Mwenyezi Mungu anafundishwa si kwamba Mwenyezi Mungu anawafundisha kwa kweli tujikinge na haya ya kumkosoa bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama pamoja na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kwa sababu Mwenyezi Mungu ndiye ambaye anajua nidhamu aslah kwetu ndiye ambaye anajua mfumo ambao ni mzuri kwetu si sisi wanadamu tumuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala an yaj'alana min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana wa ila huna aqul lakum wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ya kashifan nawaya ya aliman khafaya Fine.